夫并非老狐狸，究竟谁是狐狸？马上就会现出原形。皇上，这是透光镜，并非是什么照妖镜。狐狸的图案就刻在镜子里，在强光之下，无论照到谁身上，都会照出狐狸的影子。还有，皇上，您在昭仪寝宫所听到的撞门声。人杰也为您找到了答案。蝙蝠，没错，蝙蝠最是黄鳝血，将黄鳝血抹在门上，蝙蝠就会扑过去，而门上没有落脚点，所以当有人打开门的时候，蝙蝠就会马上飞开，给人一种感觉就好像鬼敲门。皇上。这蝙蝠是墨羽昨晚在何大人另一所旧宅用同样的方法捕到的，不过墨羽用的黄鳝血有鱼鳔胶，所以这蝙蝠跑不了。朕真的是错怪媚娘了。季玄玉，你陷害了武昭仪，又杀害了张大人、申大人，现在又要害长孙大人，你的目的究竟是什么？哼，你不是已经知道了吗？玄玉。要替父报仇，长孙无忌利用太子谋反，铲除异己，冤枉我爹，害死我全家，我跟他不共戴天<咳>。来人呐，把季玄玉给朕押入大牢。啊啊啊季玄宇，是是是，快！你是？你失败了，但主上说，要让你死个明白。玄宇手臂瘫软，很可能骨骼尽碎。难道又是奸计？究竟是什么人杀了他？这人杀季玄宇，难道是为了帮我们？大大，这事还要继续追查下去吗？凶手已经死了，死无对证，当务之急。我们还是带兰陵回汴州治眼睛吧。嗯，把季玄玉的尸体抬回大理寺，交给大理寺全权处理。是是。哎，我说啊，这独鹿林就是一条弯弯曲曲的小路。寻来寻去，像没个尽头似的，连个鬼影都看不见，真是没什么意思。别乱说话，据说前朝有个大地神将军，带着十二名伤兵，就战死在这儿。从此这独鹿林，便不时的遇到那个……哎，什么这个那个？你说有鬼啊,啊？我才不怕呢！吓唬谁呀？哼！哎，让我撒个尿。哎哎哎！哎
。我说你能换个地方吗？这可是镇压冤魂的石敢当。听说大理神将军的尸骸就压在下边。什么？那好，你看着啊。我呢，现在就敬大力神将军是吧？一泡热汤。哎哎哎哎哎哎！哎，你你。石敢当从地狱里回来了，小五，小五被他杀死了。啊，走，快，快，快走，快，快走，就这儿，就这儿。你看，你不说石敢当碎了吗？哎，对对，刚才就是碎了。神农尝百草都死不了，你怕什么？看来这药没事儿。怎么样，可以睁开吗？不行，眼睛还是很疼。怎么回事啊？姐姐的眼睛一治三个月了，怎么还是看不见呢？你到底懂不懂啊？我懂的，又能用的医药我都用了。难道要用偏方？只要可以治好姐姐的眼睛，就可以一试。我的确找到一副可以以毒攻毒的偏方，使用五种毒物作为药引，叫做五仙解毒汤。但未经验证。我怕会有危险。我明白，红金，别再逼他了。这三个月来，他向县衙告了假，一直不眠不休的，把汴州城能找到的医书都快翻破了。狄仁杰，他也尽力了。我也不想逼他呀，可是我不能眼睁睁看你成为一个瞎子。我也不会看着兰陵变成瞎子的。其实，有一个人，或许可以医治他的眼睛。你是说慕容清？是你想见他了吧？不，慕容清的医术一直在我之上。不行，每次遇到他都没有什么好事情。这个害人的女人，她把你骗的还不够吗？我是绝对不会让她接近姐姐的。绝对绝对不会。好吧，那我就尝试为兰陵施针，尽量为她减轻痛苦。兰陵，你可准备好了？别动，这次施针的穴位极近眼珠，稍有不慎，真有可能变成瞎子。狄大人，什么事？汴州城外有重大案件发生，陆大人请狄判佐立即回到衙门协助调查。你去告诉陆大人
，人家有要事要办，不能返回衙门报道。但是就这么定了，告诉陆大人吧。是。狄仁杰，衙门的事，你真的能不管吗？你放心好了，我们开始吧。是梦雨的声音，我去看看。姐姐，我也去看看。你待在房间里，去吧。梦雨，你怎么了？梦雨，梦雨，啊！梦雨，梦雨，梦雨，梦雨，你怎么？毒汤？这不是给姐姐治眼睛的药吗？你干嘛偷喝啊？他不是偷喝，他是为了给兰陵施药。替姐姐施药。这药可是五种毒物做成的，你不怕毒死啊？怎么办啊？五毒已经侵入他体内，他说不了话了。那怎么办啊？红金，把那个萝卜倒置，给梦雨喝下。快点！梦雨，你坚持一下，坚持一下，梦雨。五仙解毒汤，你已经全吐出来了。萝卜汁喝的也很及时，现在毒性肯定得到了缓解。你再把这碗药喝下去，我保证你三个时辰之后，能和红金斗嘴一百回合。对不起啊，还要你来照顾我。你服侍了我十年，现在只是小小的报答一下你的恩德。跟随大大，是我自己的选择，何恩之有？十年的时间不算短，如果你想走的话，随时都可以。大大，你要解雇我吗？不，只是我觉得每一个人都有自己的路。你年纪也不小了，走自己的路也是应该的。难道你就不想成家立室吗？服侍大大，就是莫雨自己的选择。况且我连相好都没有，何来的成家立室？我早就跟你说过，五仙解毒汤药性未明，不能乱服。你为什么还要给兰陵施药？我我没有给兰陵施药啊，只是大大方法用尽，也治不好兰陵的眼睛。五仙解毒汤似乎是唯一的希望，所以墨雨为了保住狄判佐医术如神的名声，才不惜冒生命危险，以身试药。你真的是为了我？不是为了兰陵，当然，也希望能治好兰陵的眼睛。大大，真的没有别的方法了吗？蝙蝠的毒已经入侵到了眼珠，我先解毒汤又不能服用，我真的是既穷了。要是慕容姑娘在就好了。对不起啊，我不是有意提及他的。算了吧。其实，大大，你不用把慕容姑娘挂在心上。我想，她应该不会再见你了。我没有记挂着她。那就最好。你们两个总是离离合合，这简直成了你们俩的宿命。够了。好，好，好。我不说，我不说。但我怕你们越不想见。越会遇见，墨雨。我们以后不会再见面了，因为青子说她以后不想再见我了。如果真的有魔咒的话，这个魔咒现在已经失效了。哎，这肚子怎么有点疼啊？是不是毒发了？报应来了。哎呀，啊！你刚刚喝的水是巴豆煎的水，有腹泻的作用，可以助你排除余毒。我看你未来三个时辰啊，都要在茅房度过。哎呀，你早说呀！
可以了，你觉得怎么样？我好多了，虽然还看不见，可是我的眼睛不像以前那么疼了，而且我可以睁开了。太好了，傻书生，你这次是对症下药了。怎么了？哦，没什么，减少痛苦是好事。只是，只是你的药，并不能治好我的眼睛，对吗？哎呀，你别多想，你自己不是感觉好些了吗？我没问你，狄仁杰，你回答我。针灸和这个药虽然能减轻你的痛苦，但却不能除去你眼中的毒。止痛。是我现在唯一能做的。你是放弃了？不，我绝不会放弃。兰陵的眼睛是因为我受的伤，狄仁杰无论如何也要让他重见光明。狄仁杰，谢谢你。这是我应该做的。狄仁杰，本官几次传召你，你都不到府衙报到，难道不把本官放在眼里吗？陆大人此言差矣，人间是因为家中有人病重，急需人杰的治疗，这休假也都是逼不得已。看病何时不可？但三天前，城外的独鹿林发生了离奇的命案，人命关天，朝廷下令立即查办，不得有误。这命案如何离奇？你可听说，四十年前建唐初年，汴州城外的独鹿林发生了一场惨烈的激战。好像我略有耳闻，据说一个前朝的将军带着十二名士兵，被我大唐军队围捕，最后全部死在独鹿林内。三天前的夜晚，这位前朝将军带领他的十二名士兵破开了鬼门关，回到了独鹿林，还杀死了一名守城的士兵。又是些猛鬼杀人的无聊鬼话，我就知道你不信，这无非是杀人凶手掩人耳目的。障眼法，可惜到如今也没有人看透。我看这是你们看的不够认真吧？哦，那你想不想去看看？好，墨雨，哎，等等，还是不去了。为什么？我不是说了吗？我要想办法给兰陵治眼睛。但你别忘了，你是汴州叛徒，这人命关天的案子你就不管了吗？狄仁杰。你去吧。可是这鬼将军杀人的案子一天不能解决，想必你也没有办法静下心来为我治病，还是到独鹿林去散散心吧。这小木屋是独鹿林内唯一的一处建筑，这里原来是个石场，现在废弃不用了。小木屋便是当时供石匠休息的小屋。那个前朝将军的尸体便埋在独鹿林，被一块巨大的石敢当镇压着。三天前的夜晚，两名士兵巡逻之时，石敢当突然裂开，鬼将军便破土而出，杀死了一名士兵，另一个叫刘福的想逃跑，却见随鬼将军一起战死的十二名士兵，站在路旁的大树之下挡住了去路。啊，石敢当到了。为何现在却完好无损？这正是诡异之处。据那位逃生的士兵讲，他在逃跑之时，曾经回头一望，却见那鬼将军和那十二名士兵已消失无形。待他跑出出口，找来两名士兵，回到此地，却见这石敢当又恢复了原样，完好无损。这是岩石，石质坚硬，怎么会破裂？又怎么会复原呢？是不是那些士兵中了迷香，产生幻觉？要是幻觉，怎么可能会死人呢？
是因为有鬼作怪。陈大人，我已带来了狄判佐，以后就由他代替我调查鬼将军之事。仁杰，这位是驻军统领陈征，陈大人。陈大人，狄仁杰拜见陈大人。原来你就是鼎鼎大名的狄判佐。狄判佐可是皇上身边宠妃不着仪的救命恩人，只是我不知道狄大人立了这么大的功劳，为何到现在还是一个小小的判佐？武昭仪蒙冤，人杰救昭仪只是为了伸张正义。判佐虽小，却是不能缺少的一个职位。临终一案，想必陆大人已经告诉狄大人了。不知狄大人有何看法？人杰只知道，如果真的有那么一个厉害的鬼将军和一队鬼兵的话，怎么可能有一个人被杀死，而另一个人还能逃跑？凶手之所以留下活口，就是想将此消息传到军中。如果陈大人真的相信的话，恐怕就正中了这凶手的下怀了吧？你知道什么？你不要以为你不相信的事情就不存在。你可知道，刘福虽然逃过一劫，却无缘无故染下异症，并在军中传染蔓延。现在军中有过半的士兵染病。虽然刘福能捡回命来，未必不是冤魂附体，沾了鬼气。否则，军中异症又如何解释？鬼魂之事还是心存敬畏的好。陈大人，人家想借刘福一命，他就在军中。狄大人自便，我还要陪龙心上人做法驱鬼呢。哼狄判佐，这鬼将军的事以后就交给你了。大大，这个陈大人好像对你有所成见。看他特别提起了我和武昭仪的关系，想必他一定与王皇后或者萧淑妃有所关联吧？什么事儿都瞒不过你啊。那王皇后的父亲，对陈大人有救命之恩，陈大人又是他一手提拔上来的，所以。以后你跟陈大人讲话要格外小心狄大人，莫雨兄，黑风寨的凌霄木，三当家，别来无恙啊！原来你被分配到了汴州驻军府，看你这身打扮，官阶应该不低吧？哈，萧木不才，现在是驻军的副统领。黑风寨的几位弟兄也被收编到了军中。如此说来，我要称呼你为林大人了。不敢当，其实我早就猜到你们会来。这次军中出了这么大的事，狄大人有什么需要？萧木尽可帮忙，我想见刘福一面，那可要赶快了。所有染病的士兵都住在这里了，朝廷已经派太医来诊治，不过目前没有任何人敢靠近这里。萧木兄，有劳你了，我和莫雨进去便可。嗯，狄大人，你可要千万小心。请问，青子，哎，看来你们的魔咒还没破解呀、啊。莫雨向慕容姑娘问好。哦，把这个抹在陛下人中处，可以预防感染异症。
青子，我现在是太医署的医女，叫我慕容医女。我是奉皇命来给这些得了癔症的士兵医治的。好，大大是奉汴州知府之命来查办军府士兵被杀一案。明白。狄大人有什么需要，慕容清会极力配合的。慕容医女医术高明，不知有何见解。从症状上来看，这些士兵是中了瘴毒。在年久的树林当中，如果有大量的尸体腐烂的话，就会形成这种毒气。我确实也听说过这种特殊的毒气。如果要解的话，其实也不难。只是，只是我从来未听说过这种瘴毒会传染。这也是我所怀疑的地方，但是，如果想要真正查出毒源的话，还需要观察一段时间。现在，我已经为这些士兵配药预防了。哪位是刘福？哦，在另一个房间，随我来吧。刘福的病情最严重，所以隔出来单独治疗。死了。既然医女是朝廷派来的，那一切就有劳医女了。狄大人，请放心，我们各尽其职。有件事，想请你帮忙。说吧。是我有件事请慕容姑娘帮忙。兰陵的眼睛为毒所伤，大大屡治不愈。不知慕容姑娘可否前去医治？驻军这边还有很多事情要处理。慕容清身负皇命，要以本职为先。对不起。我先失陪了。嗯、对了，你想到什么新方法治姐姐眼睛了吗？红姬，算了，可能我的眼睛就是治不好了。兰陵，你的眼睛并非毫无希望。这世上除了大大，还有很多医术高明的人。该不会在说慕容清吧？慕容姑娘有什么不好？要是她能够医好兰陵的眼睛……哎，打住啊！我告诉你，不管怎么样，我们都不会请那个女魔头帮忙的。这点骨气我们还是有的。慕容姑娘，你答应帮兰陵医眼睛了？我只能试试。哎，好啊，你们主仆串通一气是吧？不行，谁知道他是想害姐姐还是医姐姐？姐姐不能给他医。你别这么意气用事好不好？慕容姑娘是药王谷的传人，医术远在大大之上，让她帮兰陵医眼睛，胜算会大一些。不行，看不见就看不见，大不了我照顾姐姐一辈子。既然如此，我还是离开吧。哎，青子，慕容姑娘。请你留下来，为我医治。姐姐，红金，不要多说了
，我愿意让慕容姑娘医治我的眼睛。哎呀，我需要静心，为兰陵姑娘医治。兰陵姑娘，随我来吧。多谢，你不怕我害你吗？为什么？如果你害我，只会让狄仁杰更加恨你。对你而言，这比让他离开你，更让你难受。他现在怎么看我，我已经不在乎。真的不在乎？难道你忘了吗？慕容清已经死了，死人有什么可在乎的？那现在站在我面前的又是谁？你会来替兰陵医病，就说明心里还有我。狄大人，你误会了，我为兰陵医病，并非为你，这是一个医女的职责。客官，要不要来喝一杯？这德月楼不是在吉庆布庄对面吗？怎么会在这儿？客官不知，这德月楼是咱们新开的分店，装修布置都跟正店一模一样，脚菜更是一如既往，包您满意。嘿嘿说傻书生是为了给姐姐治病，你看看都多久了，还不是跟人跑了？你还知道回来啊？我知道鬼将军在哪儿了。明天晚上，我要去做一个捉鬼的钟馗。嗯、陈大人，狄仁杰，你深夜约我来此，有何目的？今夜良辰美景，仁杰想邀请陈大人，一面漫步独鹿林，一面将重要的事情相告。什么？你说你遇到了鬼将军，他还约你到石敢当面前聊天？你是在哪遇上他的？啊，让我想一想。哦，我是在梦里见到鬼将军的。狄仁杰，你敢戏弄本官？这将军是鬼吗？但是要托梦给人杰了，是不是啊，将军？你，原来，原来梦是真的。石敢当碎了，鬼将军出来了，鬼将军出来了，狄仁杰，狄仁杰被杀死了，被掐死了，真的，走，咱们还是还是回去看一看吧。哦，好，陈大人。
。你，陈将军，你不是说石敢当碎了？狄狄狄狄大人死了吗？是啊。啊。狄仁杰，这到底是怎么回事？陈大人，仁杰刚刚不是说了吗？仁杰是在梦里见到鬼将军的，所以刚刚这一切，只不过是一场梦而已。狄仁杰，你到底在耍什么把戏？刚才本将军经历的一切，绝不可能是梦。大人刚刚经历的一切，的确不是梦。但这世上不一定只有梦才是假的。墨雨、红金，出来吧。啊、刚才鬼将军是你们假扮的。陈将军受惊了，鬼将军正是墨雨所扮。这石敢当，刚刚怎么会破裂？大人，刚刚的石敢当是假的，且也不在这里。那石敢当的碎片又在哪儿？请大家跟我来。这些碎石，便是陈大人刚刚看到的石敢当。早就跟你说过了，狄仁杰会是我们的阻碍。就算他破解得了鬼君之谜，也未必找得到鬼君。你太小看狄仁杰了。破解谜团，对于狄仁杰来说，那是迟早的事情。我看你还是尽早拿出对策来吧。既然他这么喜欢破解谜团，那我就再给他多加一个。这碎石上还有鱼胶，难道这石敢当是用碎石拼叠起来的？陈大人好眼力，这石敢当的确是由石头叠加而成。不足的地方，便是用砂石和鱼胶粘结而成。所以，只要在这石敢当的下面挖一个坑，人藏在里面，稍一用功，就可以让这石敢当破裂倒塌。仁杰现在站在这块松软的土地上，下面正是因为挖了一个洞，而之后又有人填补，也便是安放着假石敢当的位置。人家昨晚开始侦查着独鹿林，正是在这松软的土地。发现了这绝佳的位置。这几棵树，便是天然的屏障。凶手安放着假的石敢当，也是借用了这几棵树。凶手巧妙的从视线上避开了真的石敢当，漆黑的夜晚也很难被发现。而一旦人到达这里的时候，假的石敢当就开始破裂。将人的视线和注意力吸引过来，让人很难再去看其他的东西。惊吓过后，扭头便跑。笑话！将士们每晚在这林中巡逻值夜，这林里边只有一个石敢当，怎么可能还没走到便认假作真？难道大人刚刚不也是认假作真吗？在城里认错某个大家熟悉的地方很难。有时就算闭着眼睛，也能感觉到环境的不同。酒楼挨着布庄，若是看不到布庄，便到酒楼就会觉得奇怪。可树林茫然，除了树木还是树木，没有秩序，也没有参照物。将士们又是夜晚巡逻，虽然有这条小路，但仍不时有迷路的情况发生。正是因为大家都知道林中只有一个石敢当，才会一见到便认为就是真的。试问？在这林中十五步距离的差别，又怎能计算得那么精准？倘若石敢当旁边还有一个酒楼，或者别的什么参照物，恐怕就没这么容易认错了。大人，您是否可以恢复林中职业？哎，小顺人呢？啊，刚才还在我旁边呢。是啊，哎，哪儿去了？对呀、啊。啊，这边，快快！小顺，小顺，小顺。
，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，小帅，哎，你们看，啊啊。是彭将军回来了，我就不相信这世上有鬼。消失了，鬼将军不见了。这屋子里一定有助燃之物，否则不可能有这么大的火。玄梯笔明明射穿了鬼军的肩头，怎么一点血迹都没有？因为他们是鬼。根本不是人。刚才鬼将军举起大石砸死小顺的时候，陈大人大喊：“彭将军回来了！”这彭将军是谁啊？难道彭将军就是鬼将军？陈大人知道他的事。这个人，我没有见过他，但是我知道他的一切，都是我父亲告诉我的。我小时候，最怕的就是牵父亲的右手，因为那里面空空的，什么也牵不到。后来父亲给我讲了一段往事，赵龙是隋朝有名的将军，他天生神力，人称大力神将军。他手下有十二个将士，个个都英勇无比。但英雄有穷途末路的时候。父亲本以为大力神将军已经不能再战，却不想让他此生最为震惊的一幕竟然出现了。父亲就这样痛失了他的右臂。那空荡荡的衣袖，让他永远感到恐惧，同时，也给我心灵留下阴影，直至今日。我相信，只有彭将军才能举起这块石头。他的鬼魂，真的从地狱回到这独鹿林里。他要杀光所有进来的唐朝士兵报仇，传我命令，把小顺尸体好好安葬。从明天开始，取消林中职业，只需在林外驻守即可。是，大人，大人，万万不能取消林中职业。难道你想我军中将士全都被鬼将军杀死吗？凶手未必是想杀死进入林中的任何一个士兵，否则，他怎么会每次都留下活口？他这么做，只是想让军心不稳，放弃职业。如果大人照做的话，只怕是帮了凶手一个大忙。凶手，凶手！难道狄大人还以为眼前发生的这一切是人力可为的吗？若要想陈茂相信真的有凶手，除非……狄大人，你也可以举起这块巨石。林中的事情，我自有解决的办法，也会给朝廷一个交代
在经历过黑风寨和假道姑这些事情之后，关于鬼神之说，我是再也不相信了。所以我觉得陈征统领说的那个故事，说不定是瞎编出来的。看他的神色，这故事不像是瞎编的。我真怕他的心里正中了凶手的圈套。这凶手一再装神弄鬼，却从不赶尽杀绝，就是为了让将士产生恐惧心理，不敢去林中执业。不让将士去林中执业。难道凶手要在林中做什么见不得人的事儿？一个破林子还能做什么事啊？我还是觉得那个陈征的嫌疑最大。不过，还有一个人肯定也脱不了干系。谁呀、啊？还能有谁？当然是傻书生的那个慕容清了。无凭无据，怎么又跟青子有关啊？你没发现吗？只要这个慕容清一出现，就会有奇案发生，还免不了要死几个人。而且死的人或多或少都跟他有点关系，我觉得这一次也不例外。这是不是有些偏见？什么偏见啊？这是事实。哎，姐姐，你说是不是？也许是巧合吧。姐姐，傻书生和莫雨护着他，怎么你也护着他呀？我我就不明白了，你们怎么能那么相信他呀？反正我是不信。我永远都不会相信那个慕容清说的话。哎，红金，对不起啊，红金的性子就是这样，又急又硬，你不要怪他。我明白。哎，你的眼睛怎么样了？好多了，几乎不疼了。那就好。看来慕容清的医治的确很奏效，你就多休息休息吧。这陈征说他自有办法，也不知道是什么办法，我这就去看看。莫雨，走吧。当心啊！余清有命，高下三元，释放曹植，禀命所宣，各统部署，立志谈，坚准阳大化，开启登天，急急如律令。陈大人。这就是你说的办法，李大人，你不相信的事情未必就不存在。天道循环，所有事情并不是由你来决定的。天道的确不是由人杰来制定，但鬼游新生，也不是天道制定的。陈大人，法师已毕，贫道已在林外设下禁制，阻止林中的鬼魂出来滋事。只是有一件事，还请大人注意：中元节前，请不要再叫人踏足林中半步。多谢道长，本官这就下令，让副统领凌霄木率兵在林外看守。如此一来，最好。陈大人，李大人不要再说了，我意已决，朝廷那边我自会有交代。大大，这个陈将军实在太固执了，我们现在该怎么办？既然这个符咒是用来挡鬼的，就挡不了人。走，大大，这世上真有如此神力之人？搬动巨石，不一定要靠力气。这么大块巨石，不靠力气靠什么？智慧，就好比凶手。用假的石头，当做障眼法蒙蔽士兵的眼睛一样，这鬼将军一定是用了某种特殊的方法，才能将巨石举起。墨雨，你看，这个是铁化木，铁化木最为坚硬，而且不易折断。这根木头确实与其他的不同，而且也只有这根木头与其他的不同。大大，我记得那些鬼军就在那边。真是奇怪，那附近并没有什么藏身之处，怎么鬼军就突然不见了
。哦，对了，大大，听闻昨天逃回的士兵也都感染了瘟疫，真是奇怪，又真是鬼军放的毒，我们怎么没事呢？军中士兵的病情并不严重，过两天应该就会好。走，咱们去军中看看。歇会吧。还是我来吧。等等，慕容姑娘，还还有我呢。啊啊！不过我可以自己来。我之前来看过这些士兵，他们的病情根本没这么严重。为何经过治疗之后，会变成这样？你知道的，这些士兵看上去像是中了瘴气，但是毒源并没有找到，而且是否传染也还未知。既然毒源都没有找到，用药就难免有误。虽然毒源还没有找到，凭借你的医术，也不至于这样吧？狄大人，你是来审问我的吗？我只是怀疑。怀疑什么？怀疑是我下的毒吗？这些士兵，在我来军中之前就已经中了毒了，而且我只是朝廷临时派来的医女。我为什么要跟你解释？反正你已经不相信我了。怎么是你？你不在家好好照顾兰陵，跑这儿来干什么？嗯，姐姐她吃过药了，在休息呢。她担心你们，所以让我来照应着点儿。照应着点儿。那你这么鬼鬼祟祟干什么？恐怕你是有别的原因吧？你你们不是要证据吗？你在调查慕容姑娘？我刚才可听见了，这士兵的病情非但没有好转，还越来越严重了。这个一定是那个慕容清搞的鬼。你打算怎么做？别忘了。我可是女飞贼，这一次，我要让傻书生自己揭穿那个女魔头的真面目。我最不想怀疑的人就是你，只要你亲口跟我说，此事与你无关，我便会相信。但我一定要你亲口跟我说，这件事是不是与你无关？与我无关，大大，你，你没事吧？墨雨，我们走。狄仁杰，有件事情我要告诉你，兰陵的眼睛治不好。什么？他的眼睛已经被毒弄坏了。我用玄刺神针，只不过是帮他打通了血脉，让他不再疼痛。但是，难以复明。
，这不可能，这不可能。兰陵的眼睛不会医不好的。慕容姑娘她骗人，慕容清没有必要在这事上骗我们。可我就是不信。不语，你冷静一点。你要知道，如果连慕容清也没有办法，恐怕……我还记得吴昭仪在感业寺时对我说的一句话：“关心则乱。”你这样还怎么面对兰陵？他现在还要医治一段时间，我们要尽快想办法，不能让他知道这件事我现在觉得我好像因祸得福了。虽然我看不见，可是我对人对物反而更加敏感了。这兰花是墨鱼买的，他说兰花最好了，看着平淡，但闻起来却清香沁人。来，姐姐，我给你擦一擦。这水还真是清凉，眼睛舒服多了。当然了，这可是清晨的露水，是墨雨专门从河源为你收集来的。他说啊，要荷叶上的露珠才是最好的，擦起眼睛来可以让眼睛又明又亮。他还说，以后要天天给你找露水呢。时间长了就会有奇迹发生，姐姐，我可真羡慕你，有人疼有人爱。可是不知道为什么，他越是对我用心，我越是不好受今天感觉好些了吗？我好多了。墨雨，谢谢你的兰花，还有露水。以后别为我费心了。花香宜人，露水清冽，没想到墨雨还有如此周到细致的一面。是啊，这兰花我一定替姐姐好好种养。等姐姐好了以后，不仅可以闻，还可以看呢。对了，上午陆大人来，让我把这个交给你，说对你查案会有帮助。嗯、陆大人带来的是什么东西？是独鹿林的地图。原来这士兵职业巡逻的路。是这林中唯一的一条，而其余的部分都是毫无规则的树木。如果不按照这条路走的话，很有可能就迷失了方向。而这条路唯一通往的位置，正是这迎日亭。还记得我们曾经说过吗？这鬼军很可能就在这独鹿林内，做一些见不得人的事情。记得。就是为此才装神弄鬼，把人吓跑的。这士兵只在这条路上巡逻，我怀疑这鬼军所做的事情一定跟这迎日亭有关。大大，你的意思是，鬼军很有可能出没在迎日亭？没错。看来我们要去一趟这迎日亭了。嗯、那个废弃的石场。说不定当年就是用来建造这些石塔的。可是为什么要建这么多石塔呢？到底又是什么人会把这些石塔安放在这儿呢
飞鹰图案，跟捕食点风之沙城的一样。你们看，这个飞鹰图案，跟捕食点的飞鹰图案一模一样。难道这一切又和落红尘有关？在大漠中也出现过这个飞鹰的图案。莫非，鬼君想做的见不得人的事情，是寻找落红尘的宝藏？你们还记得在大漠的时候？慕容清从傻书生手中骗走无字天碑吗？你想说什么？这无字天碑是解开落红尘宝藏秘密的关键。既然鬼君跟落红尘有关，那这慕容清一定跟鬼君有关。青子说过，他从大漠出来的时候被人打昏，醒来后便发现无字天碑不见了。这冤枉人也要有点根据吧？你怎么知道他是被冤枉的？我看是你希望他是被冤枉的吧？哎。爹爹，这么好看的金元宝，干嘛要把它给烧了？傻孩子，这元宝是假的，爹爹哪有这么多金元宝啊？中元节快到了，这是烧给爷爷的。今就是这个脾气，你不要在意啊！好一个神龙见首不见尾，原来如此。虽然如此，可鬼军至少十余人，而且他们的武功应该不错，特别是轻功一定极强，再加上鬼将军，对方人多势众，我们有多少胜算？看来此事就只能去军营找陈征派兵帮忙了。他处处针对你，且对鬼魂之说坚信不疑。他会帮忙吗？啊，只能试一试了。我今晚就去。我这儿有一包东西，傻书生，你能帮我验验，看看有什么问题吗？你哪来的这些药渣、啊？我，就是。是不是从慕容姑娘那儿偷来的？你去调查了慕容清？我，你不是说指责别人要有证据吗？这个就是证据，士兵的病情加重，肯定就是因为他。你只要查一查就知道了。我既然选择了相信慕容清，就不会再怀疑。什么意思？谁的话你都会怀疑，就他的不会。他说话你就信，我说话你就要证据。那我想问问你，那他的证据呢？难道他是圣人不成吗？说白了，不就是因为你喜欢他？傻书生，你太感情用事了。哎，哎呀，红金。天地玄宗万气本尊广修万，陈大人，正无神通，三界内外。这么晚了，你还来找我做什么？大人，你现在做这些根本无济于事，人家已经查出来鬼将军是如何消失，并且又出现的。大人，请你明晚就派兵，随人家一起进入独鹿林，伏击鬼军。你半夜让人把我从梦中叫醒，就是为了说这些吗？正是，大人，请你一定要相信人杰，他们人多势众，且武功高强，人家需要大人的帮忙。狄仁杰，难道你又在做梦？我已经命道长做法设下禁制。
就不会再往林中半步。如果你要做梦，就回去做吧。哼。自有千军万马。对不起，我昨晚太激动了。我明白，你压力大。我也知道，我现在解释什么都是没有用的。我想，你现在只有把我当做陌生人来看，只有这样，你我心里才会好过一些。把你当做陌生人，我也想。但这可能是我一辈子都做不到的事吧。我有太多谜题需要去解开，有时候真的很累，力不从心，但我都会振奋精神去面对。可我没想到你竟然也变成了一个谜题。其实我一直不敢面对你。你。小弟弟，你怎么了？这么晚一个人在街上，你家里人呢？我都赶紧去赶集中营了。糟了，他家里人一定很着急。你还记得回家的路吗？小弟弟，别着急。你记不记得你家附近有什么？附近有李记糖葫芦。李记。青子，你记不记得我们在药王谷学医的时候，有一次来汴州买药，经过的就是那家店。当然记得，我当时非要吃糖葫芦，可是我们身上的钱又不够，就你鬼主意多，退了两副药去买糖葫芦，结果还被姑姑说了一顿呢。难道就是这家李记？试试看吧，你还记得去李记的路吗？你忘了？之后我每次来汴州买药，都会给你带李记的糖葫芦回去的。小弟弟，别担心，哥哥姐姐这就带你回家。赶紧回去休息吧。谢谢。失散以后的重聚，是最让人幸福的。有没有糖葫芦卖？呃，有啊。边界和慕容清，怎么可能是陌生人呢？
，这个酱豆腐，我记得你最爱吃。哦，谢谢啊。你给他夹菜，你跟他说谢谢。怎么了？有什么不对吗？是啊，你俩平常打架斗嘴，今天怎么了？太阳打西边出来了。对了。忘记告诉你们了，我和红金已经决定从此以后不再吵架。嗯，这样最好。今晚咱们去捉鬼君，你们俩说不定还可以合作无间呢。捉鬼君？嗯一切是否办妥当了？妥当是妥当了，可是狄大人，倘若有人果真去找这迎日亭，却又没有，这船将出去，岂不说我王长发是诓人吗？这你不用担心，去迎日亭只有一条路，已经被官兵驻守，根本没人能够进去。而且独鹿林又极易迷路，从别处走，恐怕一日也到不了迎日亭。那这告示得贴多久啊？一日即可。狄大人，青儿，士兵的情况好了些，我得了空，来给兰陵姑娘治眼睛。呃，你们这是要去哪儿？哦，我们跟大大。干嘛告诉他？我们爱去哪儿就去哪儿，不用你管。嗯，哎，青儿，兰陵的病情。麻烦你不要告诉他。好。傻书生，你还站那干什么？快点走啊！天都要黑了。啊，来了来了。我先走了。兰陵姑娘，你没事吧？没事。呃，我刚才看见狄仁杰他们拿着药箱出去了，不知是去做什么。啊，具体的兰陵也不知道，可能跟进来的案子有关吧。啊，对了，兰陵姑娘。我突然想起来，军营中还有一些事情要处理，我得回去一趟。不知姑娘可否等我一个时辰？嗯、慕容姑娘，兰陵有一事相求。什么事？我不知道你为什么离开狄仁杰，但无论如何，请不要伤害他。在这世上，狄仁杰唯一不会设防的人，就是你。是鬼推磨，就是，就是鬼也阻止不了我发财。看我做一个捉鬼的钟馗
大大，这春风铺的花粉还真是奏效，能号令这千军万马。是不是你？究竟是不是你？什么是不是我？我不明白你在说什么。你今晚在哪儿？在你家里。可有离开过？有。什么时候？有多久？你走后的半个时辰，我回军营办事，大概一个时辰以后回来的。兰陵，他说的可都是真的。慕容姑娘说的。的确是真的。他走了。哼，他做贼心虚，当然要走。大大，你怀疑慕容姑娘就是那黑衣人？的确像玄司神针所留，可一个时辰内，慕容姑娘无论如何也不可能走一个来回的。行了，我们先不说这个了。你们今天晚上去捉鬼军，是不是又失败了？其实也不算完全失败，至少我们找到了一件鬼军用的衣袍。外的符咒被人动过了，什么？符咒被人动过？大人，鬼君！大人，鬼君刀枪不怕，怎么快跑吗？
符咒被动，惊扰了鬼魂。鬼将军，彭将军饶命啊！冤有头，债有主，将军的死跟在下是一点干系也没有啊！将军，将军，陈大人，我并非是来向你报仇的。将军民间真的不管小人的事，小人那会儿还是一个孩童。大人，是我。狄仁杰，狄仁杰，狄仁杰，啊！将军，大胆狄仁杰，你竟敢戏弄本官！本官官级比你大，却要跪你，你该当何罪？大人，是你自己要跪的，不是仁杰让你跪的。你假扮鬼君戏弄本官，否则本官也不会。大人息怒。仁杰见大人平时英勇威武，没想到大人竟然如此敬重鬼神。其实仁杰想让大人亲眼看到这凶手究竟是如何装神弄鬼。真正戏弄大人的不是仁杰，而是凶手。就算是这样，如果今天你不给我一个满意的答复，本官一定不会饶了你。是。大人请看，这三片叶子。是人家在木屋外，十二鬼君出现的地方发现的。这区区三片叶子，又怎么了？这叶子并不奇怪，但你看叶子的根部，如果你仔细观察的话，你会发现一片叶子是自由掉落的，另外两片叶子是被一种极细的利器所斩断的，而这两片叶子。却和鬼君掉落的那棵树上的叶子不同。就算是这样，又能说明什么？大人，请随人杰来一趟狄仁杰，这就是你的鬼把戏，也太容易让人戳穿了吧？可是如果将假的人偶混在真人之间，但是又不敢接近，恐怕就难分辨真假了吧？可这人偶上去之后，又是怎么藏起来的？这么大一团黑乎乎的东西，咱们不可能看不见。大人，这是凶手所使用的障眼法。我们所看到的鬼君，只有五到十个是真的，其余的都是假的。而操纵人偶的人潜伏在树上，这黑色细丝夜晚根本难以发现。凶手最聪明的地方，便是设计了这件可以翻转的衣袍，在下面时是鬼，上去后便是树，来去不落痕迹。这里面几个真正的鬼君。
，想必他们的轻功极好。我并不怀疑他们可以找到更多这样的人，但如此一来，人越多，便越容易露出马脚。还有，他们用飘在空中的鬼军来吓我们，让我们转移注意力，所以人杰才会将铁笔刺向了漂浮在空中的鬼军。我再补充一点，鬼军出现或消失前后。鬼将军会想办法吸引我们的注意力，因为他要为鬼军的出现和消失争取哪怕一瞬的时间。既然狄大人能得到这剑，设计精妙的衣袍，想必是抓到鬼军了。昨晚，我们设计伏击鬼军，本来就要成功了，却突然出现了一个神秘高手，救走了鬼军。哼，神秘高手，是不是你狄仁杰自己的想象？大人。这证据确凿，你怎么能说我家大大胡乱想象呢？我说过，要让我相信鬼将军不是鬼，除非有人将那块巨石举起。回来了，怎么了？这个陈征真是太过分了，明明证据确凿，还故意刁难，非要大大举起那块巨石。我早就说过，这个陈真根本就是有问题。陈真说的也不是没有道理，唯有破解了所有谜题，才可以找出鬼君。君心似我心，若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻，寻得红尘无尽处，六绝称霸天下行。嗯、人到海水深，不抵相思半。是申大人的自己，我自天悲。得红尘无尽处，六绝称霸天下行。落红尘的宝藏就是红尘六绝。太好了，兰陵的眼睛有救了。兰陵。你怎么自己出来了？这里是我家呀，自己家就算看不见，一桌一椅，一屋一院，也了熟于心。狄仁杰，你一直把自己关在屋子里，是不是还在为慕容姑娘的事情难过？你昨晚为了不让我难过，才为亲子做的证吧。我的确不想让你难过，但我更不会对你撒谎。我想，慕容姑娘也是。噔噔，新鲜出炉的油炸糕，来一个。兰陵，你尝尝。你们俩最近不仅不吵了，还总是出双入对的。这是什么呀？哦，那是无字天碑的碑文，我凭记忆记下来的。对了，你们清早有没有看到什么人来过？没有。没有啊。奇怪了。是谁把信放在我桌子上的？什么信啊？是这个吗？对。独露林内独
义君，但愿君心似我心。若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻。寻得红尘无尽处，六绝称霸天下行。红尘六绝，我曾经让申大人去翻译者无字天碑的碑文，他当时被寄悬于沙海以后，此事便不了了之了。这上面的笔记。完全就是申大人的笔记，无论是格式还是字数，都跟无字天碑的一模一样。你是怀疑，申大人在死前已经把无字天碑翻译好了？没错，凶手也一定是靠这个去了独鹿林寻找宝藏。也就是说，给你这封信的人，可能是凶手，对吗？我不知道，我曾经去问过申大人，译文的事情进行的如何？但他欲言又止。我怀疑这件事一定另有玄机。对了，说不定大理寺还有其他人知道，或许这人不方便露面，所以偷偷把申大人译好的诗谜给你，暗中相助。莫雨说的也有道理，要是凶手的话，怎么会把这么重要的线索交给狄仁杰？未免太傻太冒险了。嗯没有道理。不管这封信是谁送来的，暗中相帮也好，故意设下陷阱也罢，我们都要全力以赴的去寻找落红尘留下来的宝藏。不仅仅是为了找到凶手，也是为了兰陵的眼睛。兰陵的眼睛。对，这最后两句诗。就是这宝藏内藏着的宝物，红尘六绝。而且红尘六绝之一，能医不自医，便是可以治愈天下间所有病的奇药。真的？太好了，姐姐，你的眼睛有救了。哼<笑>。若得明朝乾坤变，明朝。其实每天清晨太阳升起的时候，所以明朝指的是迎日。这迎日亭在林中最东，是最早迎接太阳的地方，也是这寻宝谜题开始的地方。可是，怎么样才能做到乾坤变呢？难道让这里天地变色不成吗走，我们上去。嗯、这迎日亭的周围都是天然形成，只有这个石塔阵是人工造出来的。若得明朝乾坤变的玄机，很可能就藏在这个石塔阵里面。你们看，它像一个什么？一个围起来的圆。没错。一个大石塔围起来的圆，将两个小石塔围了起来。是八个石塔围成的圆，是太极八卦阵。这八个石塔上，每一个石塔都有三道纹理，代表着易经的八卦。而中间的两个小石塔，代表着乾坤两极，一个为阴，一个为阳。莫非是将两个小石塔互相调转，也就是阴阳倒转？可以一试。慢点！来，那个，来，一、二、七。幸好这石塔矮小，还是空心。要是像木屋里的巨石那样，就麻烦了。把那个搬过去吧。嗯，走。来，一、二。好了，大功告成。不知道这乾坤倒转之后，落红尘会给我们怎样的惊喜？
走，这里交给我。去拿我的药箱。怎么了？又是上次救走鬼君的黑衣人袭击了我们。红金被他的剑气所伤。红金受伤了，严重吗？没事，小意思。怎么样？没事了。幸亏莫雨替他挡了一剑，伤到了手臂。怎么？莫雨如此厉害的剑法？也不是那黑衣人的对手吗？还记得王昭燕回落秋山被杀害的情形？当时，除了要王姑姑、王浩德外，还有第三个人。从落秋山的尸骨来看，他便是死于第三个人的剑气。你是说，这个黑衣人就是当年杀死落秋山的凶手？会使用剑气的人，这世上很难找出第二个。当年他为了红尘六绝。现在，同样为了红尘六绝。这个红尘六绝竟然如此诱人，可以让人为其疯魔一生。六绝称霸天下行，让人疯狂的不是红尘六绝，而是这高高在上的皇位。对了，墨雨，你们是怎么逃回来的？啊，是慕容姑娘及时出现，救了我们。慕容姑娘的玄丝神针，可是那黑衣人剑气的对手。青子只是暂时为我们抵挡，助我们离开。希望他可以及时逃脱。他一会儿害人，一会儿救人，弄得傻书生晕头转向，还不知道他葫芦里卖的什么药呢。不过你们也不用担心，我想他一定没事。昨夜你刚刚救了我，今日却要救狄仁杰，你究竟是在帮谁？我谁的忙也不帮，我只是听从主上的命令。少拿主上来压我！还有，你竟敢把尸迷交给狄仁杰，你是不是对他余情未了？尸迷是我交给狄仁杰的。属下恭敬主上。主上。免了。主上，你为何要将尸迷交给狄仁杰？浩辰，这迎日亭乾坤变的谜题，你可破解了？没，还没有。请主上再多给属下几日时间。属下。一定会找到答案，浩辰。你可以一直想下去，但我却没有那么多的耐心一直等下去。狄仁杰已经接连戳破了鬼君的阴谋，他很快就能找到答案。狄仁杰想问题的方法十分独特，而且为人执着，天下间很少有问题能够难倒他。你看。还是人家亲自了解狄仁杰，所以啊，我就想让他参与到寻找宝藏的计划之中。主上是想借助狄仁杰之力，但如果被他捷足先登，捷足先登，怎么？你怕了？属下只是觉得这样做太冒险。这个狄仁杰的确是聪明过人。我也想借此机会看看，到底是你聪明，还是狄仁杰聪明？别忘了，这规则可掌握在我的手里。你说冒险的人是我，还是狄仁杰啊